ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் 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 இயல்பான வாழ்க்கை சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சாடினை வச்சு ஒரு கட்லெட் செஞ்சு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி நம்ம வீட்டிலலாம் சாடினை வச்சு குழம்பு வைப்போம் பெரட்டல் செய்வோம் கிரேவி மாதிரி செய்வோம் சம்பால் செய்வோம் ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நான் கட்லெட் செய்ய போகிறேன் போர் அடிச்சு போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லாக்டவுன் டைமில் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்லேயும் பிரேட் இருக்கும் சாடின் இருக்கும் மேகி இருக்கும் எல்லா வகை நூடுல்ஸும் வாங்கி வச்சுருப்பீங்க இதையே தான் நம்ம சமைச்சிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அதில் ச ஒரே விதமாக சமைச்சிக்கிட்டு இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சுட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசம் செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தான் நான் இந்த சாடினை வச்சு கட்லன் செய்ய போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாடின் வந்து நான் வந்து மெக்ரேல் சாடின் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் எந்த சாடின் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தானே இல்லை எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம சமைக்கிறதில் பொறுத்து இருக்குது ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் உருளைக்கிழங்கு நல்லா எப்படி வேக வைக்கிறது நான் ஏற்கனவே சமையலில் போட்டிருப்பேன் அதே போல் வேக வச்சுக்கோங்க தண்ணியில் உப்பு போட்டு கொதிக்க வச்சு நல்லா வேக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மசிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு ரொட்டி தூள் நம்ம வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் ரொட்டி தூள் இல்லைனா என்ன பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து பிரேட் இருக்கும் பிரேட் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பிரேட்டை வந்து அனலில் அதாவது சட்டியில் தோசைக்கல்லில் வச்சு வாட்டிட்டு எண்ணெய் விட்டு வாட்டாமல் நார்மலாக அப்படியே வாட்டிட்டு முருகலாக சிறு அனல் வச்சு இந்த மாதிரி பிளாண்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாடின்னு வச்சனால வந்துருச்சு அடுத்ததாக ஒரு முட்டை நல்லா ஒடிச்சு இந்த மாதிரி அடித்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மல்லி இலை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிகப்பு வெங்காயம் இல்லை வெள்ளை வெங்காயம் இருக்கிறனால வெள்ளை வெங்காயம் நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லை சின்ன சின்னதாக கண்டிப்பாக வெட்டணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெருசாக வெட்டாதீங்க பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் இது எத்தனை சாடின் நம்ம வீட்டில் வந்து சின்ன சாடின் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்கிறேன் வீட்டில் வந்து பெரிய சாடின் செய்வீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ரொம்பவும் போடக்கூடாது நம்ம உருண்டை பிடிப்போம் அதெல்லாம் உதிர்ந்து வெளியாயிரும் அப்புறம் மூணு கிச்சிலி கை ரெண்டு ரெண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதோட சாறு மட்டும் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் உங்கள் வீட்டில் லெமன் இருந்துச்சுன்னா லெமனும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கட்லெட்டுக்கு லெமன் அதாவது புழுப்பு ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இது மட்டும் போடாமல் இருந்துடாதீங்க சாடினுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொறிக்கிறதுக்கு என்ன இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான சுவையான ஒரு சாப்பாடு நான் வந்து இது நல்லா மசித்து வச்சுக்கிட்டேன் எந்த சின்ன சின்ன கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா மசித்து வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் உருண்டை பிடிக்கும் போது அது உதிராமல் இருக்கும் இப்போ இந்த சாடினையும் நான் நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்க போகிறேன் சாடினில் வந்து அந்த சோசெல்லாம் நல்லா எடுத்துட்டு வடிகட்டி எடுத்துட்டு வெறும் அதோடய சதையை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் உள்ளுக்கு உள்ள அந்த முட்களெல்லாம் ஆஞ்சி எடுத்து தூக்கி வீசிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட சதையை மட்டும் எடுத்துட்டு இது மாதிரி நல்லா பிச்சு வச்சுக்கோங்க சாடினை நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அடுத்தது உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து வச்சுட்டேன் அதோட அடுத்தது இதை நல்லா எல்லா திங்ஸும் சோப் பண்ணி வச்ச எல்லா திங்ஸும் இந்த கிச்சிலி பழத்தோட சாரியும் அதோடு சேர்த்து நான் ஒன்றேடியாக பெனஸ் பிசைய போகிறேன் இந்த கட்லெட் உங்களுக்கு உரப்பாக வேணும்னா நீங்கள் பச்சை மலைக்கு பதிலாக அது சின்ன மிளகாய் இருக்குங்களா செம்ம உரப்பாக இருக்கும் இல்லைங்களா அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் கலந்துட்டேன் வெட்டி வச்ச சோப் பண்ணி வச்ச எல்லாத்தையும் லெம் கிச்சனி சாரு எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டேன் இதை நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நல்லா பெசஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் உப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாமே சரியாக இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக நீங்கள் கொஞ்சம் வாயில் போட்டு சாப்பிட்டு கூட பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்பே இல்லை இப்போ நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் எல்லாமே சரியாக இருக்குது வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக இது சின்ன சின்ன உருண்டையாக இப்படி பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் உருண்டை பிடிச்சி வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஒரு பதினஞ்சு உருண்டை வந்திருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த உருண்டையை எடுத்து இந்த முட்டையில் தொட்டுட்டு அப்புறம் ரொட்டி தூளில் தொட்டுட்டு அடுத்ததாக பொறிக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சட்டி சூடு எதிகிட்டு இருக்குது வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொறிக்கலாம் சட்டி அனல் மீடியம் சைஸில் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உருண்டை எடுத்து முட்டையில் இப்படி தொட்டுட்டு அடுத்ததாக ரொட்டி தூள்லேயும் இப்படி தொட்டு நல்லா எடுத்துட்டு நல்லா தொட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும் ஒடியாமல் நல்ல முருகலாக வரும்
பொறிஞ்சி இரு கொஞ் பொறிஞ்சிட்ட பிறகு தான் அது கொஞ்சம் இருக்கும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் வந்துட்ட பிறகு நம்ம இறக்கி வச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இது எவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது அடுத்தது எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பொறிச்சு எடுத்து வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது சாரீன் கட்லட் இது செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எல்லா சாப்பாட்டுக்கும் ரசம் சோறுக்கு அப்புறம் பருப்பு சா பருப்பு குழம்புக்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் சாஸ் வச்சு அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் இது ஒரு பஜ்ஜி மாதிரியும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இது கட்லட் பஜ்ஜி இல்லை இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டைலு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சாடினை எந்த விதமாக ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சமைக்கணும் இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு கொமெண்டில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லணும் அப்புறம் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பெல் ஐ ஐக்கோன் தட்டிட்டு ஆளில் வச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் என்னுடைய ஒவ்வொரு இயல்பான லைஃப்பில் நம்ம என்ன எப்படிலாம் சமைக்கிறோமோ அந்த மாதிரியான சமையலும் உங்களை உங்கள் ஃபோனில் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அப்புறம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் இந்த மாதிரி சமைச்சிங்க அதுக்கப்புறம் சாடின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சமைப்பீங்க Thank you for watching friends. Thank you.